నిన్న ఆగస్టు ఇరవై మూడు సాయంత్రం సరిగ్గా ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు మన చంద్రయాంత్రి మిషన్లోని విక్రమ్ ల్యాండర్ చాలా డేంజర్ అనుకునే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ని చాలా ఈజీగా స్మూత్గా డీల్ చేసి సేఫ్గా చంద్రుని మీద ల్యాండ్ అయింది చంద్రుని సౌత్ పోల్ మీద చాలా వాటర్ ఐస్ ఫామ్లో ఉంది అని మనకు తెలుసు కానీ నాకు నిన్న నైట్ ఒక క్రూషియల్ డౌట్ వచ్చింది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఒక రాయిలాగా చంద్రుడు మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అట్మాస్ఫియర్ లేదు ఆక్సిజన్ లేదు మరి రాళ్ళలో నుంచి వాటర్ ఎలా పుట్టుకు వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈరోజు ఈ వీడియోలో నిన్న జరిగిన చంద్రయాంత్రి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ని డీటెయిల్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాను అలానే చంద్రుని మీద వాటర్ ఎలా పుట్టుకు వచ్చింది ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ నెక్స్ట్ పద్నాలుగు రోజులు అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఎలా కండక్ట్ చేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నిన్న జరిగిన చంద్రయాంత్రి విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ని డీటెయిల్డ్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇస్రో మిషన్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్న ఈ డిస్ప్లే గురించి తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఈ ప్రాసెస్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలానే మీరు నెక్స్ట్ స్పేస్ మిషన్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఈ డిస్ప్లేని అబ్జర్వ్ చేస్తే వీటన్నిటినీ చంద్రయాంత్రి పారామీటర్స్ అంటారు పైన కౌంట్ డౌన్ ఫ్రమ్ డీసెంట్ స్టార్ట్ అని ఉంది ప్లస్ సింబల్లో టైం డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేశాక ఎంత టైం గడిచింది అనేది చూపిస్తుంది దీని కింద స్టార్టింగ్లో హారిజెంటల్ వెలాసిటీని చూడొచ్చు దీని పక్కన వెర్టికల్ వెలాసిటీని చూడొచ్చు ఫిజిక్స్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్లైండ్గా ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్కి హారిజెంటల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అలానే వెర్టికల్ వెలాసిటీ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండింటి వెలాసిటీని బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ట్రాజెక్టరీ లేదా పాత్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ విక్రమ్ ల్యాండర్ హారిజెంటల్ వెలాసిటీని చూడొచ్చు అలానే వెర్టికల్ వెలాసిటీని కూడా చూడొచ్చు వీటి పక్కన ఆల్టిట్యూడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మన విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుని సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఎంత ఎత్తులో ఉంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది వీటి కింద సీక్వెన్స్ స్టేట్ ఉంటుంది అంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగేటప్పుడు ఫోర్ ఫేజెస్ ఉంటాయి లాస్ట్ టైం నా వీడియోలో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్లో ఫైవ్ ఫేజెస్ ఉంటాయని చెప్పా ఎందుకంటే నేను పిచ్అప్ ఫేస్ని కూడా ఒక ఫేజ్ కింద తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ పిచ్అప్ ఫేస్ని వేరే ఫేస్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు అందుకే ఫోర్ ఫేజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి దీని పక్కన సీక్వెన్స్ సబ్స్టేట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ ఫోర్ ఫేజెస్లో మళ్ళీ వీటికి సంబంధించిన సబ్స్టేట్స్ ఉంటాయి ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్ని అంతా కూడా పవర్ డీసెంట్ ఫేజ్ అని పిలుస్తారు ఈ పవర్ డీసెంట్ ఫేజ్లో ఫోర్ మెయిన్ ఫేజెస్ ఉంటాయి అవి నెంబర్ వన్ రఫ్ బ్రేకింగ్ నెంబర్ టూ ఆల్టిట్యూడ్ హోల్డ్ నెంబర్ త్రీ ఫైన్ బ్రేకింగ్ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ టర్నల్ డీసెంట్ మన విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసే ముందు చంద్రుని సర్ఫేస్ నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గంటకి ఆరు వేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ పదిహేను నిమిషాల్లోనే ముప్పై కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి చంద్రుని సర్ఫేస్ మీదకి రావాలి వస్తూనే స్పీడ్ని గంటకి ఆరు వేల కిలోమీటర్ల నుంచి ల్యాండ్ అయ్యే ముందు త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే తక్కువకి తీసుకురావాలి అలానే ఎగ్జాక్ట్గా ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు జీరోకి తీసుకురావాలి ఈ ఇంక్రెడిబుల్ ఫీట్ని మన విక్రమ్ ల్యాండర్ పదిహేను నిమిషాలలో ఎలా సాధించిందో చూద్దాం నిన్న ఆగస్టు ఇరవై మూడు సాయంత్రం ఎగ్జాక్ట్గా ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు మన విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఈ వీడియోలో చూపించేది అంతా నిన్న లైవ్లో జరిగిన విజువల్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎంకి విక్రమ్ ల్యాండర్ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ మొదలైంది ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ మొదలైనప్పుడు మన విక్రమ్ ల్యాండర్ స్పీడ్ గంటకి ఆరు వేల కిలోమీటర్లు సర్ఫేస్ నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్లో ఇంజిన్స్ని అప్పుడప్పుడు ఫైర్ చేసి చంద్రుని సౌత్ పోల్లోని ల్యాండింగ్ సైడ్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లడమే మన గోల్ ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ ఎగ్జాక్ట్గా పదకొండు నిమిషాల యాభై సెకండ్ల పాటు కండక్ట్ అయింది ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ ముగిసేసరికి విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆల్టిట్యూడ్ ముప్పై కిలోమీటర్ల నుంచి ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్లకి చేరుకుంది అలానే స్పీడ్ ఆరు వేల కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ నుంచి పన్నెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పర్ అవర్కి చేరుకుంది ఇది ప్రిసైజ్గా జరిగాక నెక్స్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఫేస్ మొదలైంది ఈ ఆల్టిట్యూడ్ ఫేస్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ మెయిన్ గోల్ హైట్ని తగ్గించడం విక్రమ్ ల్యాండర్ థ్రస్టర్స్ని ఫైర్ చేసుకుని ఆల్టిట్యూడ్ హైట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్కి చేరుకుంది అలానే స్పీడ్ని మూడు వందల కిలోమీటర్ల పర్ అవర్కి తగ్గించుకుంది ఈ ఫేజ్ సక్సెస్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఫైన్ బ్రేకింగ్ ఫేజ్ మొదలైంది ఈ ఫేజ్
వర్టికల్ డిసెంట్ ఫేజ్ వన్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తు నుంచి నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకుంది అలానే వర్టికల్ స్పీడ్ కేవలం త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే తక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే వర్టికల్ స్పీడ్ త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే తక్కువ చూపించిందో అప్పుడే మన చంద్రయాన్ త్రీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుద్ది అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయా మన విక్రమ్ ల్యాండర్ నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు నావిగేషన్ కెమెరాస్ యూజ్ చేసుకుని ల్యాండింగ్ సైట్ని గుర్తించి టార్గెట్ చేసుకుంది టార్గెట్ని లాక్ చేసుకునేటప్పుడు మన విక్రమ్ ల్యాండర్ స్పీడ్ హారిజెంటల్ అండ్ వర్టికల్గా కూడా లిటరల్లీ జీరో పాయింట్ జీరోలో ఉంది అంటే ఐరన్ మ్యాన్ లాగా చంద్రుని పైన నుంచుని హోవరింగ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వర్టికల్ డీసెంట్ ఫేజ్ టూలో నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తు నుంచి రెండు ఇంజిన్స్ని ఫైర్ చేసుకుని కిందకి దిగడం స్టార్ట్ చేసింది ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా టెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనగా టార్గెట్ని మళ్ళీ స్కాన్ చేసి ఎర్రర్స్ని రీక్యాలిక్యులేట్ చేసింది ల్యాండింగ్కి సేఫ్ అని తెలుసుకున్నాక చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ల్యాండ్ అయింది మన విక్రమ్ ల్యాండర్ యాక్చువల్లీ ఈ వర్టికల్ డీసెంట్ ఫేజ్ టూలో హజార్ డిటెక్షన్ కెమెరాస్ ఏమైనా డేంజర్ ఉందా లేదా ల్యాండింగ్ సేఫ్ అయినా కాదా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయి సపోజ్ ల్యాండింగ్ సేఫ్ కాదు అని అనిపిస్తే విక్రమ్ ల్యాండర్ వెంటనే వంద మీటర్ల దూరంలో ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యేలా మన ఇస్రో ఆల్టర్నేట్ ప్లాన్ని పెట్టింది మనం అసలు ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్లో ఏదైతే అనుకున్నామో అది అంతా చాలా ఈజీగా స్మూత్గా ప్రిసైజ్గా అచీవ్ చేసేసాం విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండ్ అయ్యాక గూజ్ బంప్ సీన్ మీకోసం from the secretary department of space and chairman isro shri s somnath adarniya pradhan mantri ji namaskar sir we have achieved soft landing on the moon india is on the moon sir literally ee moment man india ki oka iconic moment ga nilichipothundi కానీ ఒకటి అసలు కథ దీనితో ముగియలేదు ఇంకా చాలా ఉంది మన ఇండియాకి చంద్రయాన్ త్రీలో రెండు మెయిన్ గోల్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ నెంబర్ టూ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ప్రస్తుతం మనం ఫస్ట్ గోల్ అంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా అచీవ్ చేసాం నెక్స్ట్ చేయబోయే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మన ఇండియాకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతవరకు ఏ దేశం కూడా వెళ్ళలేని మూన్ సౌత్ పోల్లో మనం దిగాం అన్ని దేశాలు ఈ సౌత్ పోల్లోనే దిగి మూన్ బేస్ ఏర్పరచుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తున్నాయి అందుకే ప్రజెంట్ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కూడా మన చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రుని సౌత్ పోల్ మీద చేయబోయే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం ఎక్సైటింగ్గా ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎందుకు అని అంటే మెయిన్ రీజన్ మూన్ సౌత్ పోల్ దగ్గర చాలా ఎక్కువగా వాటర్ ఉంది అని అయితే నాకు నిన్న ఒక క్రూషియల్ డౌట్ వచ్చింది చంద్రుడు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఒక రాయిలాగా మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు రాళ్ళు రప్పలు కొండలు లోయలు క్రేటర్స్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి పైగా అట్మాస్ఫియర్ లేదు ఆక్సిజన్ లేదు మరి ఈ రాళ్ళలో నుంచి వాటర్ ఎలా పుట్టుకు వచ్చింది ఈ డౌట్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా దీనికి ఆన్సర్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది రండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మన సోలార్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతున్న ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఒక మార్స్ గ్రహం అంత పెద్ద ఆస్టరాయిడ్ మన భూమిని ఢీకొట్టింది ఆ దెబ్బకి మన భూమి యాక్సిస్ టిల్ట్ అయింది అలానే ఒక భాగం భూమి నుంచి విడిపోయి కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత రౌండ్ షేప్లోకి మారి చంద్రుడిగా తయారైంది ఇలా మన చంద్రుడు పుట్టుకు వచ్చాడు చంద్రుడి మీద అట్మాస్ఫియర్ లేదు కాబట్టి అక్కడ సపోజ్ మనం ఒక అడుగు పెట్టిన ఆ అడుగు యొక్క ఫుడ్ ప్రింట్స్ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల వరకు అలానే ఉంటాయి అంటే దీని అర్థం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మన భూమి ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు మన చంద్రుడు అలా ఉన్నాడు ఇది తెలుసుకుని మన నాసా సైంటిస్టులు చంద్రుని మీదకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మనుషులని పంపించారు అపోలో సెవెంటీన్ మిషన్లో రెండు వేల నూట తొంభై ఆరు రాక్స్ శాంపిల్స్ని మన భూమి మీదకు తెచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని కండక్ట్ చేశారు వాటిని టెస్ట్ చేస్తే చంద్రుని మీద సిలికాన్ అల్యూమినియం అండ్ మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని తెలిసింది కానీ వాటర్ అనేదే లేదు రాక్స్ అన్ని డ్రైగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు వాటర్ లేకపోవడంతో సుమారు యాభై సంవత్సరాల వరకు ఎవ్వరూ చంద్రుని మీదకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే పెద్దగా యూజ్ లేదు అని అనుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి రంగంలోకి దిగిందే మన చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ మన చంద్రయాన్ వన్ ఆర్బిటర్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో చంద్రుని సౌత్ పోల్ దగ్గర వాటర్ ఉన్నట్టు కనిపెట్టింది మన చంద్రయాన్ వన్ చంద్రుని మీద హైడ్రాక్సైడ్ని కనిపెట్టింది హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఓహెచ్ గ్రూప్ ఈ ఓహెచ్కి ఇంకొక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయితే అది వాటర్లా ఫామ్ అవుతుంది వెంటనే నాసా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎల్ఆర్ఓ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని పంపింది అది కూడా నిజంగానే వాటర్ ఉంది అని డిక్లేర్ చేసింది నాసా ఆ మూన్ రాక్స్ని మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసిం
దీనితో మళ్ళీ అన్ని దేశాలకు చంద్రుని మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అసలు చంద్రుని మీద వాటర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ అంటే హెచ్ టూఓ రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కలిస్తే వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది చంద్రుని మీద అసలు అట్మాస్ఫియర్ అనేది లేదు కాబట్టి సూర్యుని నుంచి వచ్చే సన్లైట్ డైరెక్ట్ గా పడుతుంది ఆ సన్లైట్ లో నుంచి ఫోటాన్ సెకండ్ కి నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో చంద్రుని సర్ఫేస్ ని ఢీ కొడుతూ ఉంటాయి అలా అంత హై వెలాసిటీ తో ఢీ కొట్టినప్పుడు చంద్రుని సర్ఫేస్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ గా మారిపోతుంది చంద్రుని రాళ్లలో ఆల్రెడీ సిలికా ఉంది సిలికా కెమికల్ ఫార్ములా ఎస్ఐ ఓటు సన్లైట్ ద్వారా ఫామ్ అయిన హైడ్రోజన్ ఎస్ఐ ఓటు లో ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి హెచ్ టు ఓలా ఫామ్ అవుతుంది హెచ్ టు ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్ చంద్రుని సర్ఫేస్ మీద అట్మాస్ఫియర్ లేదు కాబట్టి చాలా వరకు వాటర్ మళ్ళీ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కానీ కేవలం పోల్స్ దగ్గర సన్లైట్ తక్కువ పైగా టెంపరేచర్స్ మైనస్ టూ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి చేరుకుంటాయి కాబట్టి అక్కడ వాటర్ ఐస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఇలా చంద్రుని మీద నీళ్లు పుట్టుకు వచ్చాయి నిజంగా రాళ్లలో నుంచి నీళ్లు పుట్టించే అంత శక్తి కేవలం నేచర్ కి మాత్రమే ఉంది సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ని మనం తీసుకుని హైడ్రోజన్ గా ఆక్సిజన్ గా సపరేట్ చేస్తే హైడ్రోజన్ ని రాకెట్ ఫ్యూల్ గా వాడుకోవచ్చు అలానే ఆక్సిజన్ ని పీల్చుకుని ఆస్ట్రనాట్స్ బతకొచ్చు వాటర్ తో మొక్కలు పెంచవచ్చు లిటరల్లీ ఒక భూమి లాంటి ఇకో సిస్టమ్ ని చంద్రుని మీద మనం ఇప్పుడు తయారు చేయొచ్చు దీనికోసమే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు చంద్రుని సౌత్ పోల్ మీదకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాయి విక్రమ్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ చంద్రుని మీద రాబోయే పద్నాలుగు రోజుల్లో సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తాయి మన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ చేయబోయే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా క్రూషియల్ ప్రజ్ఞాన్ అంటే సాంస్క్రిట్ లో విజిటమ్ అని అర్థం సోలార్ ప్యానల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని సన్లైట్ ద్వారా ఫిఫ్టీ వాట్స్ పవర్ ని జనరేట్ చేసుకుని ఈ రోవర్ పనిచేస్తుంది అలానే ఇందులో ఎక్స్ట్రాగా ఒక బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది ఈ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ చంద్రుని మీద కేవలం పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే పనిచేయగలదు అండ్ మన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కింద ఏపీ ఎక్సెస్ ఉంటుంది ఏపీ ఎక్సెస్ అంటే ఆల్ఫా ఫోటాన్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పాయింట్స్ నుంచి రోవర్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ని చంద్రుని మీదకు షూట్ చేస్తుంది ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ చంద్రుని సర్ఫేస్ ని ఢీ కొట్టగానే అవి ఎగ్జైట్ అయ్యి ఎక్స్రేస్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఎక్స్రేస్ ని మిడిల్ లో ఉన్న రెడ్ కలర్ స్పెక్ట్రోమీటర్ క్యాప్చర్ చేసుకుని ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి అక్కడ ఏవేం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎలాంటి మెటల్స్ ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది అండ్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కి మిడిల్ లో ఒక లేజర్ లైట్ కూడా ఉంటుంది దీని ద్వారా లేజర్ పల్సెస్ ని సర్ఫేస్ లోకి పంపిస్తుంది అప్పుడు అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ ఎవాపరేట్ అయ్యి అయోనైజ్ అవుతుంది అయోనైజ్ అయినప్పుడు రేడియేటింగ్ ప్లాస్మాని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ రేడియేటింగ్ ప్లాస్మాని స్పెక్ట్రోమీటర్ క్యాప్చర్ చేసుకుని అక్కడ ఎలాంటి మెటీరియల్ ఉందో తెలుసుకుంటుంది ఈ రెండు ప్రాసెసెస్ ద్వారా రోవర్ చంద్రుని సర్ఫేస్ కాంపోజిషన్ ని అర్థం చేసుకుంటుంది ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ మైనస్ టూ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి చేరుకుంటుంది ఈ టెంపరేచర్ లో రోవర్ పనిచేయడం కష్టం నార్మల్ గా అయితే రోవర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ హీటర్ ని ఉంచితే అవి రోవర్ టెంపరేచర్ ని మెయింటైన్ చేసి వర్క్ అయ్యేలా చేస్తాయి కానీ మన ఇస్రో రోవర్ లో అడిషనల్ గా బ్యాటరీస్ ని ఉంచింది లాస్ట్ రోజు సన్లైట్ పోయే ముందు ఆ బ్యాటరీస్ ని ఫుల్ గా రీఛార్జ్ చేయగలిగితే మళ్ళీ మన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఈ వీడియోలో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ